hello friends we are going to move with the notes that you need to write for the pistil or calpel within your book so it is showing a first diagram of the hibiscus where the stigma having a five free uh, sorry attach one and uh, here in a papiver it is a multi carpellary and sing carpus or you can say it is a fuse together and here in the mycelia or mycelia in that there is a cluster of the stigma which all are the fused together okay so hibiscus is the example of the fused papaver is the example of the fused carpel and mycelia is the example of the apocarpus or you can say it is a free carpel with each other let us move with this theory of the pistil or carpel pistil or carpel is also known as the megasporophyll here it is the structure of the carpel where it is a clear structure of the stigma as i told you stigma surface may be a rough or a smooth one which is connected with the ovary with the help of the style okay stigma connected with the ovary with the help of the style ovary that is consist of the locules or hollow chamber within that there is a presence of the ovule and each ovule it is connected with the central line of the body and that central line of the body that is known as the placenta or placenta hai wo or ovule ek dusre ke sath connected hai with the structure or with the short tubular structure that is a funicle so you can say or you can compare with the human being so here the ovule it is connected with the placenta and here the funicle itself it is served as the umbilical cord with the help of that the nourishment is going to be supplement style is of two type it is maybe a hollow or solid style okay as you know when the uh, pollen grain land on the surface of the stigma at that time due to the secretion of the specific chemicals or uh, chemicals of the vegetative cell or tube cell it give a passage proteose like enzyme ka secretion karke it clear out the passage of the style and by this means the male gamete is easily transferred to the ovary where the ovules are actually ovary shape is ovoid in a shape and it is whitish in a color okay the ovary is known as the megasporangium why because the megaspore is formed within that so it is known as the megasporangium where actually the ovules are formed here the structure of the flower on the basis of the carpel flower is of a two type monocarpellary and multicarpellary multi means the carpels are many so it is divided into free and fused if the carpel are free apo apo as i told you away carpel matlab carpel ki baat kar rahe yahan pe carpel agar ek dusre se free hai to that is a mycelia and ranunculus and oleander lotus and rose jiske andar jo uh, style aur carpel hai that is a Uh, apo means away from each other and that is a free so here the stigma style fused and ovary is a free in oleander sing carpus or you can say this is the fused carpel in that example is the papaver and hibiscus mustard and tomato jo sing carpus matlab fused carpel hai wo show kar raha hai okay तो पेपेवर हेबिस्कस मस्टर्ड एंड टोमेटो में यू विल बी सी देर इज अ फ्यूज्ड और दैट इज टुगेदरली फ्यूज्ड एंड फॉर्म अ शेप ओके 
here the another most important thing is that there can be one ovules within the ovary as i told you ke ovary ke andar ek ovule bhi ho sakta hai jaise ki example hai wheat paddy and mango many ovules may be present per ovary so that is in watermelon papaya and orchids are the example of that one okay the next one is the structure of ovule okay so as i told you ovule uh, is covered with the integument integument itself it is divided into two outer integument and inner integument outer and inner integument having a mass of the cell and that is known as the new cellus here at the base there is a two and uh, one is the hilum and the hilum based on that there is a presence of the and which is a funicles as i showed you with the placenta ovule is connected with a stalk like structure that is known as the funicle placenta ke sath ovule juda hota hai with the help of the stalk like structure and that stalk is known as the funicle funicle ke upar jaise hum log jaate hai that is a hilum above the hilum there is a presence of chalaza and or the basal part chalaza ka exact opposite end hai that is a micropyle end ओके okay, तो चलेजा एंड माइक्रोपाइलैंड दोनों अपोजिट में है सेंटर में जो होलो कैविटी है एनक्लोज होलो सेंट्रल कैविटी दैट इज नॉन एज द एम्ब्रियो सैक सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द इनटेग्यूमेंट ओव्यूल कैन बी ए टेगमिक ए टेगमिक मीन्स विदाउट टेगमिक मतलब इनटेग्यूमेंट विदाउट इनटेग्यूमेंट the examples of the ovules without integument that is uh, loranthus and centellum unitegmic unitegmic means there is a presence of uni matlab only one integument is present so example is gymnosperm and gametopetals the third one bitegmic in that there is a presence of two integuments that is uh, angiosperm and polypetal tritegmic there is a presence of the three integuments example is asphodelus okay the next one is embryo sac jo hum logon ne centralized yahan pe figure mein dikhai hai embryo sac embryo sac ko hum log female gametophyte bolenge ovules are called integument megasporangium इन डिहाइसन मतलब ये रपच्चर मेच्योर होंगे तब भी नहीं होंगे इट इज़ कवर्ड विद द लेयर दैट इज नॉन एज द इंटेग्यूमेंट एंड दिस स्ट्रक्चर के वैर द ओब्यूल्स आर प्रेजेंट सो दैट इज नॉन एज द मेगा स्पोरेंजियम ओब्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूसिलस इट इज डिवाइडेड इन टू दैट इज क्रेसी न्यूसिलेट एंड जेन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूसिलस इट इज डिवाइडेड इन टू क्रेसी न्यूसिलेट एंड जेन्यू न्यूसिलेट तो यहाँ पे वेल डेवलप न्यूसिलस होता है तो दैट इज द टाइप ऑफ द क्रेसी न्यूसिलेट एग्जाम्पल इज द पोली पैटल मीन्स हैविंग मैनी पैटल्स एंड जेन्यू न्यूसिलेट्स के अंदर यहाँ पे जो न्यूसिलस है इट इज़ नॉट वेल डेवलप एग्जाम्पल है उसका गेमो पैटेल पैटल्स आर फ्यूज टू गैदर ओके सो यहाँ पे ओपल इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूसिलस विच इज प्रेजेंट विद इन एट ओके द नेक्स्ट टाइप इज द टाइप्स ऑफ द ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन एंड लोकेशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड चलजा एंड तो माई डियर स्टूडेंट्स विद इन दिस डायाग्राम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है जो वेरी फर्स्ट है दैट इज द ऑर्थोट्रॉपस सेकेंड इज एनाट्रॉपस थर्ड इज ट्रॉफस फिफ्थ इज मतलब एम्फीट्रॉपस कैम्पाइलोट्रॉपस एनाट्रॉपस एंड सिरसिनोट्रॉपस ऐसे टोटल सिक्स टाइप है ओके okay? वेरी फर्स्ट है उसको पहले देखते हैं कैसा वो लुक वाइज लग रहा है यहाँ पे एम मतलब माइक्रोपाइल एंड एफ मतलब फुनिकल सी मतलब 
चलाजा एंड तो यहाँ पे अपने को दो ही चीज़ें याद रखनी है कि चलाजा एंड माइक्रोपाइल एंड कैसे अरेंज हो रहे है दैट वन तो वेरी फर्स्ट जो है वो ऑर्थोट्रॉपस का एग्जाम्पल है ये ऑर्थोट्रॉपस मोस्टली जिमनों में दिखाई दिया जाता है जिसमें माइक्रोपाइल एंड चलाजा एक ही लाइन में अरेंज होते हैं ये मोस्ट प्रमीटिव टाइप का है एंड दैट इज अ सीन इन साइकस पोलीगोनम एंड पीपर इसमें ये हम लोगों को विजिबल होता है ऑर्थोट्रोपस काइंड ऑफ द ओव्यूल यहाँ पे एम सी एफ वो तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं एम मतलब माइक्रोपाइल सी मतलब चलाजा एंड एफ मतलब फुनिकल ओके नेक्स्ट वन इज द हैमी एनाट्रोपस इन हैमी एनाट्रोपस के अंदर माइक्रोपाइल एंड चलाजा एंड है वो एक दूसरे से वर्टिकली अलाइंड हुए है और एम इज एट नाइन्टी टू एफ ऐसा बोल सकते हो एम यहाँ पे एफ को नाइन्टी एंगल पे है ऐसा भी कह सकते हो एम इज एट द नाइन्टी एंगल ऑफ द एफ सो हियर द एग्जाम्पल इज रैन एन क्यूलस ओके नेक्स्ट वन इज द कैम्पाइलोट्रॉपस दिस वन इन कैम्पाइलोट्रॉपस आपको लगेगा कि दिस स्ट्रक्चर इज स्लाइटली बैड दैन द हैमी एनाट्रॉपस हैमी ट्रॉपस से थोड़ा वो बैंड है सो यू कैन से ये बैंड कितना है मोर देन नाइन्टी सो एम एफ से मोर देन नाइन्टी एंगल पे प्रेजेंट है यू कैन से लाइक दिस यहाँ पे कैम्पाइलोट्रॉपस के एग्जाम्पल है क्रूसीफर एंड लेग्यूमिनस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैम्पाइलोट्रॉपस नेक्स्ट वन इज द एम्फीनिया ट्रॉपस और एम फी ट्रॉपस यहाँ पे एम सी एफ का लोकेशन देखो तो यहाँ पे देखिएगा कि एम्ब्रियो जो सेक है एम्ब्रियो सेक इज अ हॉर्स शू शेप्ड एंड हियर एग्जाम्पल इज लेमना पोपी एंड एरिस्मा लेमना पोपी एंड एरिस्मा इज द एग्जाम्पल ऑफ द एम्फीना ट्रॉपस के जहाँ पे एम्ब्रियो सैक है इज अ लाइक हॉर्स शू शेप्ड एंड एग्जाम्पल इज हियर लेमना पोपी एंड एरिस्ना एरिस्मा द नेक्स्ट वन इज द मोस्टली सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एन जी ओ स्पम के अंदर एंड दैट इज एन आर ट्रॉपस एन आर ट्रॉपस यहाँ पे आपको दिखेगा कि माइक्रोपाइल एंड चलाजा एकदम ऑर्थो से रिवर्स कंडीशन में है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप एंड इट इज़ इनवर्टेड ओव्यूल ओके तो एटी टू परसेंट ऑफ द एन जी ओ स्पम के अंदर आपको ये एनाट्रॉपस देखने को मिलेगा एनाट्रॉपस के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि माइक्रोपाइल एंड चलाजा एंड है वो एकदम ही एक दूसरे से अपोजिट एंड में आ गए दैन द ऑर्थोट्रॉपस तो 82 परसेंट ऑफ द एन जी में यू विल बी एबल टू फाइंड दिस काइंड ऑफ द ओप्यूल ओके देन लास्ट वन इज द सिरसिनो ट्रॉपस लास्ट वन इज द सिरसिनो ट्रॉपस तो सिरसिनो ट्रॉपस के अंदर यहाँ पे 360 डिग्री पे कम्प्लीटली क्या हो गया है रोटेट हो गया है इट इज़ अ मोस्ट एडवांस टाइप ओव्यूल इट इज सीन इन द ओपेंशिया एंड प्लम्बेगो इट इज सीन इन द ओपेंशिया एंड प्लम्बेगो इन दैट कम्प्लीटली ओव्यूल है दैट इज रोटेड ऑफ अ थ्री सिक्सटी डिग्री ओके यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ओव्यूल इन अ नेक्स्ट वीडियो आई एल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल विद इन द मेगा स्पोरेंजियम ओके तब तक यहाँ की जितनी भी नोट्स थी यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक